so uh, in this session uh, we are going to cover uh, the price aspect actually it is the portion of the third module itself so in price uh, what all are uh, the mm, you will go you are going to see a definition then objectives of pricing factors influencing pricing decision steps in price determination pricing policy pricing strategies price adjustment strategies pricing of new products so these are the various things uh, which we are going to uh, see in uh, price and this i will be dealing as two separate sessions so next is definition so we'll see the definition of price so what do you mean by price price is the amount of money which is needed to acquire in exchange of some combined assortment of a product and its accompanying services in simple words it means what we are paying in return for a product or a service nammal or product vaangikana nammal or or service enjoy cheyana adinu pagaram nammal kodukuna cash adina price nu parayam okay so that is in simple terms what is price so next is objectives of pricing now why we are so much bothered about pricing so that is objectives first one is target rate of return so every company is uh, making an investment to bring the product to the market so they should get a certain rate of return on that in on that investment so price is fixed in such a way that they will get a company will get a uh, target rate of return on the investment then only they will be able to survive no so that is the first objective second is price stabilization this is another objective so the there should be a st stability for the prices over a long period of time ipo oru product ne innu oru rupa nammal oru 10 rupayku innu oru saanam kitti naala adhe saadhana oru 20 rupayku vaangikya so a uh, long period of time so a very long period obviously standard of living um nammade idokka maarna ens price maarum pakshe vallatha oru fluctuation ottum stable allatha reethile oru price fluctuation varadirikkan venditana we we go for pricing then the third is profit maximization nammal bba ki cherna allengil bcom ne cherna kaalam thottu kekkanadana profit maximize cheya ennalladana ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ എയിം സോ ഒബിയസ്ലി പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് ഇസ് മീറ്റിംഗ് ഓർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രൈസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐദർ യു ഹാവ് ടു ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് എ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓർ ഡിസ്കറേജ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പിടിച്ച് നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ കോമ്പറ്റീറ്ററിനെ പോലും നമ്മുടെ ഏഴ് അയാളത്ത് അടുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റർക്കും അടുത്ത് പോകണം നമ്മുടെ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോകണത് കണ്ടിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഡിസ്കറേജ്ഡ് സോ അതാണ് മീറ്റിംഗ് ഓർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫിഫ്ത് ഇസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എല്ലാ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ വോണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെൻ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ദർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി യു പ്രിഫർ പ്രൈസിങ് നമ്മൾ ആ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ഇസ് സർവൈവൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എവ്രി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് സർവൈവ് ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൈസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ സർവൈവ് അപ്പോൾ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രൈസിങ് അവർക്ക് so next is what are the factors influencing pricing decision so this factors is broadly divided into internal factors and external factors so internal factors are factors which is built in within the organization and the organization ullil thanneyulla factors aanu organization de porathulla factors inde porathulla factors neyana nammal external factors nu parayam so internal factors il varunathu objectives of the firm cost of the product organizational factors marketing mix product differentiation and product life cycle so adile oru nayittu nokkam first is objectives of the firm 
So, price is always fixed in, in relation to the objective. Aana. Maybe the firm's objective is for uh, profit maximization. Alengil they are more into service. Alengil they want, daru, uh, the braya, want to get the break even very soon. Uh, so, angane, oro, prod, oro company has its own objective. <coughs> so, accordingly you have to set the price. Second is cost of the product. Na? How much is there? Like how much a company is taking to produce a unit of a product? That is cost of production. That is Then organizational factors like what are the policies of the management? What are the for policies formulated uh, by the top executives with regard to the uh, pricing things? All that comes under the organizational factors. Then marketing mix. Marketing mix in the sense what are the other elements in the marketing mix that how the distribution that is product, ply, ply, uh, price, place and promotion. So that are the four elements. So in that what is your product, what is your uh, physical like promotion activities and what are the distribution uh, strategies. So all this will uh, affect the pricing decision. Then comes product difference how distinct you want to make your product in terms of its size color package price and all so that also depends uh, so you want to make how distinct you want to make your product so that also uh, influences your pricing decision and finally the product life cycle in what stage of, of the product life cycle your product is like whether it is in the introduction stage or whether is it uh, in the saturation, decline, abandonment, growth, what stage your product is. So all these are the internal factors. Now comes the external factors. It includes demand, competition, buyers and suppliers. See demand means what is the demand for the product in the market. And competition means how much competition you have to face. If a market is uh, with full of competition, you have to consider the prices charged by competition, competitors or else uh, you, will, you will have to fix something equal to that if, uh, or else you have much more choice to uh, price. Similarly, in the case of demand, like if uh, higher prices lower the demand and vice, vice versa. So you should consider the demand. If more demand, then accordingly we will have price. Then buyers, you should definitely take into consideration the nature and the behavior of buyers. Only then you will be in a position to uh, make the uh, price. And finally your supply, uh, suppliers, at what price you will get the raw materials and uh, how much you have to give uh, for the spare parts or, some, or something like that. So all that, uh, that is to be uh, considered. Okay, so all this is what is covered under factors influencing. So next is the uh, procedure for, for price determination or steps in price determination. So you are having six steps. So first is determine the demand for the product. That means you will have to analyze what is the demand for you, what is the demand for your product. Then second, anticipate the competitive reaction. Whether or not your product is in a highly competitive market still you should be able or you should be in a position to understand what will be your competitor's reaction to your price then establish expected share of market it means that you have to decide what is the market share you want to conquer then select the pricing strategies later in this chapter in the session we will deal about almost about 17 types of pricing strategies and four type of policy so accordingly you will have to decide the pricing strategy then consider company's policy so what is the ultimate guideline which is uh, that is uh, helping you to decide the strategy that is what is known as the policy and finally you will set the price so price determination is a six step process where you will decide upon the demand you will try to find out the competitor's reaction. You will decide upon the percentage of market share you want to contribute, like you want to conquer. Then you will decide upon the pricing strategy, which is guided by the pricing company's policy. And finally, you will set the price. 
so this are the various steps in set so next is pricing policy so pricing policies are the guidelines within which a pricing strategy is formulated and implemented so nammal ini pricing strategies korche next slides il kaanum so angane or particular company avarude pricing so angane or particular company avarude pricing strategy endana ennu decide idu അത് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനീനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസിനെയാണ് അവർ പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് നമ്മൾ പറയണത് സോ പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് ആർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിത്ത് ഇൻ വിച്ച് എ കമ്പനി ഡിസൈഡ്സ് ഹൗ ഷുഡ് ദേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ദർ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ നാല് തരമായിട്ടാണ് you have cost oriented pricing policy you have demand oriented you have demand oriented pricing policy competition oriented pricing policy and value based pricing policy appa pricing policy ude peril ninnu thanne vyaktamana endu karyangalkkana pricing policy importance kodukana ennu like if it is a cost oriented pricing policy cost of production is the it is a demand oriented pricing policy demand for your product is a major concern if competition oriented pricing policy competition is a concern and if value based pricing policy the value perceived by the buyer is the concern like the main factor determining the policy determining the policy so cost oriented pricing policy thottu namukku nokkam so na adhe parnu pricing policy cost oriented pricing policy il cost of production aanu importance appo adinte base il aanu prices set cheya product inde അത് തന്നെ പിന്നെ ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിംഗ് സോ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കിട്ടാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് the product i mean that will be the price of the product that is cost plus pricing for example we are saying suppose the cost of production uh, of a particular product is rupees 10 they are expecting to get i mean they want to get a profit margin of rupees 2 so they will set the price of their product as rupees 12 in next target pricing aanu to target pricing il നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് അത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിലല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സോ ആ ഇൻ സോ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടണം എന്നാണ് കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മേലെയാണ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈസ് set here like if a company wants to get 10 percentage rate of return for their investment aa reethila 10 la 10 percentage rate of return kittan paagathil aayirikkum nammal price set here so that is target pricing then marginal cost pricing il your cost of production ay randayittu divide cheyum like fixed cost and the variable cost fixed cost remains the same constant aanu for a certain level of output just with change in number of the unit produced appo it uh, taking not taking into consideration the fixed cost and only taking into consideration the variable cost a variable cost in the anusarichittu cost of product uh, price decide cheynadana you call it as marginal cost pricing then is break even pricing appo namukku ariyam break even point nu parna neither loss nor uh, profit dana അപ്പൊ എബോ ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ബിലോ ഇറ്റ് ഇസ് ലോസ് സോ ഒരു കമ്പനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക സോ ആ ആ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എത്താൻ എത്ര പ്രൈസ് പ്രോഡക്റ്റിന് സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കി പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ pricing so cost oriented pricing policy the major concern like the major force which is uh, guiding a cost of production so cost of production plus profit uh, thinking what is the rate of investment you just want from uh, the what is the rate of investment or uh, rate of return from the investment nalladu test check him 
what is the marginal cost like what is the variable cost incurred for producing a product nalladu check eeyum and what is the break even point and what is the break even price bab എന്നുള്ളത് ഡിസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണതാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പ്രൈസിംഗ് സോ നോ കംസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഹൈ പ്രൈസസ് ഫിക്സ് വെൻ ലോ പ്രൈസസ് ഫിക്സ്ഡ് വെൻ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ലോ അപ്പോൾ അവിടെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്രോ ഒരു ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി ദ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി വിൽ ബി ഡിമാൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് then comes competition oriented pricing policy so here it is not the cost nor the demand but it is the man but it is the prices charged by the competitors appa angane anengil it will be highly difficult alle oru highly competitive market a irikkum nammada product ne you will have hell lot of substitutes hell lot of competitors appa namukku nammada oru ishtathinu nammada demand ne anusarichittu nammada cost of production anusarichittu onnum production anusarichittu onnum pattilla you will have to consider what are the prices charged by the competitors accordingly price charge cheyana yana nammala competition oriented pricing policy nu parayam and last one is value based pricing policy so value based pricing policy nu parneyna price fix cheyna upon the what is the perception of value of your product by the consumer if your consumer is cons- considering your product as Perse- uh, is ha- as a highly valued product appo namaku price high charge ya if your consumer is considering as considering as a uh, your product is perceived in a low price low uh, valued product then i need charge cheyan namaku low price e pattullu so aa reethile nammle pricing policy decide cheynadiniyana we call it as value based pricing see policy So now comes the pricing strategy. അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പനി അവരുടെ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസിനെയാണ് പോളിസി എന്ന് പറയുക സോ വോട്ട് ആർ ദ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒരു ആണ് പോളിസി എന്ന് പറയുക സോ വോട്ട് ആർ ദ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒരു കമ്പനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് പറയണത് നിയർലി ഒരു സെവൻറ്റീൻ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയോ കോമ്പിനേഷനോ ഒക്കെയാണ് മിക്ക കമ്പനീസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് ആ പേരിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ആർ പുട്ടിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പ്രജുഡൈസസും കുറച്ച് വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഹൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സം ഹൗ വി ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ് മേ ബി ചിലത് ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ അഷുറൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സോ പക്ഷെ അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട് ആണ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് പറയാം ഇനി ഓഡ് പ്രൈസിംഗ് ഓഡ് പ്രൈസിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് നയൻ 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 ഓൺലി just one rupees e koravullu aayirathil ninnu but when it is written as rupees 999 we feel that it is very less just one rupee more is 1000 angana oru feel namukku verilla alle adanu odd pricing nu parayana pricing nu parayana ini customary pricing aanu customary pricing nu vacha convenience kuchu nammal padichu le convenience palacharakku sadhanangal nokka parana pole valare common aayittu nammal vaangikina karyangal aanu convenience goods so adu angane illadinokke like soft drinks bread angane illa karyangalokke it's normally as tradition or reethil angane oru sadharana reethil angane vela pogugana adanu customary pricing going rate pricing means it's fixed largely on the basis of competitors pricing കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഹൈലി കോമ്പിറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആണ് യു ഹാവ് ഹെൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോമോജിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് മെനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടൺ ഒന്നും കിട്ടണ രീതിയിലൊന്നും ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആസ് പെർ ദ പ്രൈസസ് ഫിക്സ് ബൈ യുവർ കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സ് നോ കംസ് ഡ്വൽ പ്രൈസിംഗ് ഡ്വൽ പ്രൈസിംഗ് വെച്ചാൽ സെയിം പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസസ് അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഒരേ സെൻസസ് ഒരേ പ്രോഡക്റ്റിന് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല പ്രൈസ് അതിനാണ് ഡ്വൽ പ്രൈസിംഗ് പറയണത് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു കസ്റ്റമർ പ്രൈസിംഗ
പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം പ്രൈസിംഗ് ടൈം പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ പ്രൈസിംഗ് സോ കസ്റ്റമർ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയിൽവേ ഇയർ സിറ്റീസൺ അവർക്ക് കൺസെഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജനറലിൽ പോയാലും സ്ലീപ്പറിൽ പോയാലും എ സിയിൽ പോയാലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എ സിയിലും ത്രീ ടയർ ടു ടയർ ഇതിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് സോ സെയിം കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യം പക്ഷെ ഫെസിലിറ്റീസിൽ അല്ലറ ചില്ലറ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് യു ആർ ചാർജിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിനനുസരിച്ച് മേ ബി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു വെർഷനിൽ സ്പെക് കുറച്ച് കൂടുതലായി സോ യു ക്യാൻ ചാർജ് മോർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന പ്രൈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യാണ് പ്രോജക്റ്റ് നോർമൽ പിങ്ക് കളറിന് യെല്ലോ കളറിനെ കാട്ടിലും അവർ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ബൈൻഡിങ്ങിന് പ്രൈസ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഒരു സ്റ്റൈൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോമിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ അത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം പ്രൈസിങ് ദെൻ ടൈം പ്രൈസിങ് മീൻസ് നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ സീസണൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ മേ ബി നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പീക്ക് സീസണിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പൈസ ആയിരിക്കും ബട്ട് വെൻ യു ആർ ബുക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ഓഫ് സീസൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് റിഡക്ഷൻ മേ ബി ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് സെർട്ടൺ അവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ സെർട്ടൺ ഡേറ്റ ടിൽ ഇസ് ഫ്രീ അങ്ങനെ സോ ഓൾ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ടൈം പ്രൈസിങ് ഇനി ലൊക്കേഷൻ പ്രൈസിങ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ചില ലൊക്കേഷനിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ചാർജ്ഡ് ഹൈ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുന്ന ഒരു ഹാറ്റ് ആണെങ്കിലും ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് അവരൊരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം സോ അത് ലൊക്കേഷൻ അത് ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറുന്നതാണ് മേ ബി ഒരു സാധാരണ ഒരു മോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഒരു ക്യാരമൽ പോപ്കോൺ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വെൻ യു ഗോ ടു എ മാൾ ആൻഡ് പെർച്ചേസ് ക്യാരമൽ പോപ്കോൺ അത് കുറച്ച് അവർ കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്യും സോ ഓൾ ദോസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലൊക്കേഷൻ പ്രൈസിങ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് പ്രൈസിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് പ്രൈസിങ് ഇസ് പ്രൈസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫിക്സിംഗ് ദ പ്രൈസ് ജസ്റ്റ് ബേസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ അല്ലാതെ യു ഡോൺ കൺസിഡർ അബൌട്ട് കോസ് യു ഡോൺ കൺസിഡർ എന്നല്ല പക്ഷെ യു മോർ ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ മാനേജറിയൽ പോളിസീസ് റാദർ ദാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫിക്സിംഗ് ദ പ്രൈസ് ദേ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് administrated pricing then comes negotiated pricing so it's uh, the price is not fixed is not fixed by seller under his own method so in this price is determined at the time of sales on the basis of bargaining so that this is normally followed by the industrial uh, suppliers like they don't their buyers are actually large organizations na so it is moreover like Uh, the company representatives will go and meet the client will have a discussion and will talk and finally they will settle down for a so next is sealed bid pricing so this is more like a contractual type of kairingal uh, kokkiyana itram pricing itram pricing varya maybe in the case of um, a particular of um, a particular contract you are oru uh, road karar pani ke edukkanulla oru contract inde appo adinokkeyulla oru pricing akke decide cheyana samayathe oru sealed bid aanu pala competitors undavum palarum alle aa oru karar pani ke cheyana government ne pala aalkarum avare price quote idittu avare kodukkum appo adil ninnu etthom lowest quote kittana reethiyile aayirikkum ഉള്ളൂന്നായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുക സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രൈസിങ് നടക്കുന്നത് അധികം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയയിലാണ് ഈ സീ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ വരിക അപ്പം അതിനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു രഹസ്യ ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് സീൽഡ് ബിഡ് പ്രൈസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈക്ക് വേരിയസ് കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓഫർ ദയർ പ്രൈസസ് കോൺട്രാക്ട് വിൽ ബി അവാർഡ് ടു ദ പാർട്ടി ഹു ഓഫേഴ്സ് ദ ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് സോ അതിനാണ് വോട്ട് അതർ പ്രൈസസ് ആർ വോട്ട് ആർ ദ പ്രൈസസ് കോട്ടഡ് ബൈ അതർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതോ വിച്ച്
you you uh, charge high high for uh, your product to get a feel that it is bit luxurious it is bit prestigious product at the more or less it is like prestige price psychological price then perceived value pricing is that the price is decided uh, not on the basis of seller's perception but on the basis of the consumer's perception about the product if a consumer you have an idea that a consumer is perceiving your product as highly valuable then you will charge high price or vice versa the loss leader pricing loss leader pricing is that Uh, you are in a position not to charge any more any more price maybe your product is in a maturity uh, maturity or saturation stage so you deliberately cut down the prices adu erakuri loss leaders nalla peribadi supermarketum department nammal big bazaar okka kandittille itra discount nu kodukka nalladine kaattlu uberi 10 rupa verum 10 rupakke allengil 2 rupa kochu per kg ennokka parayund so that is loss leader you are deliberate since your product is in some saturation or maturity stage you are deliberately cutting down the prices so that is loss leader pricing then monopoly pricing it's done by monopolist app railway okka pole avare erakura monopolist aanu train list aanu train lu ponnu thonne railway aasrayikka adu vera mark illa so avare etrekka kondu kootiyalum nammal aa price koduthu pondadayittu varum so that is monopoly pricing ini expected pricing expected pricing is like you take a survey uh, you take a survey for the consumers that avarodu choikkum see ee product എത്ര പ്രൈസിന് നോർമലി ഇതൊരു ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യുക ലൈക്ക് എത്ര പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര പ്രൈസിന് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കും വിൽ യു ബൈ ഇറ്റ് ഫോർ ടെൻ റുപ്പി ട്വൽവ് റുപ്പി ട്വന്റി റുപ്പി സോ ഈ വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ പ്രൈസ് അങ്ങനെ സർവേ ഒക്കെ നടത്തി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരെ ഇത്രക്ക് വാങ്ങിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രൈസിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസിങ് ദെൻ ക്യാപിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ഇത് ആൻസിലറി ഓർ ക്യാപിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് so more prices charge for the capity products for example parayanengil like razor and razor blade adala endha vare clean cheyya allekil shave cheyya nalla joli cheynadu razor aanu avashe razor ne kaattalum cash aanu adine hold cheythu vekkina razor blade nalle appo razor upayogikkanulla oru ubadhi aanu razor blade engil polum so ayin oru cap ancillary capity product parnalum it is charged more ini refill pennum refill റീഫിൽ ഇടാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് പേന റീഫിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ ആ റീഫിലിനെ കൊണ്ട് പല രൂപത്തിലും പല ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള പേനയുടെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് അവർ പേനയ്ക്കാണ് പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഇസ് നോൺ എസ് ക്യാപിറ്റി പ്രൈസിങ് പ്രോഡക്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൈസ് ലൈനിങ് in price lining ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡൺ ബൈ റീറ്റെയിലർ സോ വാട്ട് ദേ ഡൂ ഇസ് ദേ സെലക്ട് എ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസസ് at which all the goods are sold enu vacha avarude retailers avarude retail shop retailers avarude retail shopine valare oru elite class of customers nu vannu purchase cheyanulla oru oru daana oru shop aitana kaanengil avaru therenjedukkunna ella products um highly branded and elite aayirikku പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കൂടെ ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഒരു മീഡിയം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ചീപ്പ് പർച്ചേസ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വളരെ ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണെങ്കിൽ സോ അവർ അത്തരം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ സെല് ചെയ്യുക സൊ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് പ്രൈസ് ലൈനിങ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഡൺ ബൈ ദ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആക്ച്വലി അത് പ്രൈസ് ഫിക്സിങ് അല്ല they are deciding to choose products belonging to a particular price line ini product bundle pricing ennu vachanya oru nammle bed mix okka kandittille naal packet oru mix cover cheyidittu ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് മൊത്തം നാലും കൂടി ചെയ്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വരിക പക്ഷെ ഇതൊരു എന്താ പറയുക അത് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരതിന് ഒരു മുപ്പത് രൂപയ്ക്കോ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കോ കൊടുക്കും അപ്പം അതിനാണ് ബണ്ടിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നാലെണ്ണം വേണ്ട എനിക്ക് മൂന്നെണ്ണം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു കൻ ഔട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അതൊരു ബണ്ടിലായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഈച്ച എവ്രി ഓ അതിലുള്ള ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രൈസ് കൂട്ടി കിട്ടുന്നതിലും കുറവായിരിക്കും അതിന് ടുഗത് സോ അങ്ങനെ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ബണ്ടിൽ പ്രൈസിങ് ഇനി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മെയിൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെല്ലർ ആൻഡ് ബയർ സോ അത് തന്നെ എഫ് ഒ ബി പ്രൈസിങ് യൂണിലിവേർഡ് പ്രൈസിങ് സോൺ പ്രൈസിങ് 
base point pricing, freight absorption pricing ने नमले पराई नंदा. FOB इन वरना free on board pricing. इन वेचाल cost of transportation from the place of the manufacturer ने place इन नंदा. Ultimate consumer ने कई लेके एक इतना वैरी इल्ला transportation cost bear इन नंदा buyer आना. अदा add इधर टानो price producting ओटे की पोर नंदा. Uniform delivered price वरना अंगन इल्ला. Location Ebru dia ayah alam, no issue. Inilah cal i FOB landa, perbincangan cina manufacturer landa urut landa urut tu, aina aduk tu lala selangan lala ka price ko rawa irik. But when the distance increases, price also increases. Especially uniform delivered pricing angin ella. It's like uniform everywhere, irrespective of location. Zone pricing is company divides a market into different zone. Uniform price for customers belong to particular zone. नी बेस पॉइंट तो वरना ही ना यू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर सिटी एस ए बेस पॉइंट आउट बेस मैन्युफैक्चरर डे कंपनी इरिकिन्ना स्थाला मल्ला एनी पर्टिकुलर सिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट इस कंसीडर्ड एस द बेस पॉइंट आउट डिस्ट्रिक्ट ले आउट बेस सिटी इल नुन्नुल्ला डिस्टेंसेंस वेच टाना प्राइस डिसाइड uh, travel expenses absorbed by the seller. Namada price la the effect reflect chaila. So adana geographical pricing. But a sheer concern is so next is price adjustment strategies. Panamkarya in the policy which itum in the lam strategies which it namal price fix dalum. Often we'll have to change the price according to different situation. And on the base of different type of customers. On the base of different type of customers. So, other than basically price adjustment strategies. So, you have mainly three types of price adjustment strategies. Discounts and allowances, promotional pricing, rebates. So, discounts and allowances is further divided into trade, trade discount, quantity discount, cash discount, seasonal discount and allowance. So, trade discount and varnanya, this is the discount given by the manufacturers to the wholesalers and retailers for their service. Namal functional discount and the Wholesalers no retailers no manufacturer kodukunna kiriva. That is trade discount. Quantity discount and varnanya, this is the discount you are getting since you bought a product in a huge quantity. Apo listed price ne kattlu korava. Oru kilo wine kene katlo, namlo ri jibadu kilo wine chenya, abir per kg, kashu korte. So that is quantity discount. Cash discount dunu varne, nya reduction allowed to buyers who make payment on or before a particular date. Oru inno oru dova sathinu le, kitta karan thada yana itlo oru ri idi ana da actually cash discount, bad date thada yana. Like oru particular date chenu Mumbai, Mumbai dakki anengil itra paisa dachcha madhi. So that is some sort of other our date in Ullil Thanna Paisa Adakya Credit sales in Arakunna Salata Aana Bad debt to prove India Vendi Taana So that is known as cash discount Seasonal discount is price reduction is allowed to buyers Who buy goods and service during a particular season Through In the Varaya Coolers in air conditioners in a special discount in the November to January time So So that is why we are using the season discount. What is the allowances? The allowances are the manufacturers, wholesalers, retailers and promotional expense. So, what is the trade discount and allowances in Tamil? The trade discount and allowances are the random retailers, wholesalers and manufacturers. But the trade discount is a reduction in amount. Per kg 10 rupees आनेंगे लादुरु 8 rupees इसने कोड़ुका So that is reduction in amount विश्य allowances नु वरने इन्या अवरुड product retailer wholesaler वरि विच्चु पोयाल Per product which is been sold you will get rupees 10 पैसा अंगड़ देर्यान उन्नु पैसा कोर्च्चु कोड़ुकान manufacturer उन्नु price promotional expense आयट्ट काईन आश्चु कोड़ुकान यांगड product ने you will get this much allowance in the other. So, that is clarity. Then, the second is promotional pricing. So, this is what we call the big retail shops. Promotional activity. We call it the promotional activity. We call it the promotional activity. 
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗ്രാൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാശ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പ്രൊമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ആൻഡ് റിബേറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് റിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ കാറ്റലോഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടഡ് പ്രൈസ് ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് സെയിൽസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡാണ് ആ ഒരു പീരീഡ് ഒരു ഖാദി ഓണം സീസണിൽ സെറ്റ് സാരികൾക്ക് സെറ്റ് മുണ്ടിനൊക്കെ റിബേറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തും വൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് സോ അത് സ്മോർ ഓവർ ലൈക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സീസൺ ഒന്നല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഗ്രാജുവലി സെയിൽസ് ഫ്രം ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് മോമെന്റ് അവരെ റിബേറ്റ് എടുത്ത് കളയും സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റിബേറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൈസിങ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വെച്ചിട്ടല്ല പ്രൈസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അതിനാണ് പ്രൈസിങ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് പറയാം നോർമലി യു ഹാവ് ഫോർ ടൈപ്സ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിങ് സ്കിമ്മിങ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിങ് സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസിങ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഔട്ട് പ്രൈസിങ് സോ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിങ് ഇസ് ഇഫ് യു ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എ മാർക്കറ്റ് വെർ ഇറ്റ്സ് ഹൈലി കോമ്പിറ്റീവ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ചാർജ് ദ സെയിം കോമ്പിറ്റീവ് പ്രൈസ് പ്രിവേലിങ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതാണ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നത് വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിൽ ഇതേ പ്രോഡക്റ്റിനും ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റും എത്ര പ്രൈസിനാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതേ പ്രൈസിനോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചോ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസിങ് ഇസ് മീൻസ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് വെരി ഹൈ പ്രൈസ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ദെൻ പ്രൈസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ് സ്ലോലി വെൻ ദ കോമ്പ് പിറ്റീഷൻ ഇൻറ്റൻസിഫൈസ് അപ്പൊ ഹിനീഷ്യൽ ഹൈ പ്രൈസ് ആക്ച്വലി പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പെട്ടെന്ന് റീക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ലാഭമാണ് സ്കിമ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ കടയ എന്നാ നമ്മൾ പറയാം ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും സോ ആ ആ ഒരു പ്രൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മെല്ലെ 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 നമ്മൾ കുറച്ച് 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 നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പെനിട്രേഷൻ തുളഞ്ഞു കയറുന്നതിന് ആ പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ യു ചാർജ് എ ലോ പ്രൈസ് ഇനീഷ്യലി ദെൻ യു ഗിവ് യു മേക്ക് എ വെരി അഗ്രസീവ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ലോവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈവൻ ലോസ് ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ പക്ഷെ ലിറ്ററലി സം ഹൗ യു വിൽ ഫൈൻ ഹൗ യു വിൽ ഫൈൻ എ ലൈക്ക് ഒരു പ്ലേസ് ടു വി ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് വൺസ് യു ഗെറ്റ് എ പ്ലേസ് ടു എൻ്റർ ദ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് പ്രൈസ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ യു എക്സ്പാൻഡ് ഗ്രാജുവലി അതാണ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് കീപ്പ് ഔട്ട് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രിഡേറ്ററി പ്രൈസിങ് ആണ് യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് ആരെയും ആ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ല സോ നമ്മൾ വിൽ ചാർജ് വെരി ലോ പ്രൈസ് ഈവൻ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്കറേജ് ദിസ് അപ്പൊ എന്തായാലും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്കറേജ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എൻ്ററിങ് ദ മാർക്കറ്റ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ടൈം ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ചാർജ് എ റീസണബിൾ ലെവൽ പക്ഷെ കീപ്പിംഗ് ഔട്ട് പ്രൈസ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇനീഷ്യലി വളരെ ലോ പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെക്കാട്ടിലും പ്രൈസിൽ നഷ്ടം വന്നാൽ പോലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആസ്തികൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള കമ്പനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കമ്പനീസ് മാത്രമേ കീപ്പ് ഔട്ട് പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് പോകുള്ളൂ സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ പ്രിഡേറ്ററി